ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்டா அதாவது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்க இந்த பாருங்கள் எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அவங்க கேட்ட கமெண்ட்ஸ் அது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எடுத்து அதுக்கு இப்போ பதில் சொல்ல போகிறேன் அந்த மா அந்த கேள்வி அதாவது உங்களோட கேள்விக்கு என்னோட பதில் அதுதான் சொல்ல போகிறேன் முக்கியமான கேள்விங்களுக்கு பதில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் இப்போ தான் என்னோட வீடியோ ஃபஸ்ட் ஓடியை நீங்கள் பார்க்குறீங்கடா என்னோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்திங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காருடா தாஹிர் தாஹிர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டிருக்காரு கொய்த்தில் இருந்து தாயகம் போய் கொய்த்து வந்த முன்னர் கொய்த்து வந்த முன்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு மீண்டும் லைசன்ஸ் எடுக்கணுமா அதை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் இது இவரோட கேட்ட கேள்விக்கு பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொய்த்துக்கு வந்தீங்கடா நீங்கள் லைசன்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கடா நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டா கேன்சல் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஊருக்கு போனீங்கனாலும் உங்கள் லைசன்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் புது விசாவில் வந்தீங்கடா மறுபடியும் வந்து நீங்கள் வந்து புது லைசன்ஸ் தான் எடுக்கணும் எடுக்கணா எப்படின்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் கிடையாது சும்மா ஒரு ரோட் டெஸ்ட் மாதிரி சாதாரண டெஸ்ட்டு தான் கொடுப்பாங்க அடுத்த கேள்வி என்னென்னா வந்து பிட்காயின் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ப்ரோ வீவால அதாவது வீவா கம்பெனி இருக்குல்ல வீவால இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஃபோன் வாங்கினேன் பில் கட்டவில்லை இந்தியா வந்துட்டு திரும்பியும் போகலை இப்போ புதிய விசால போனால் ஏர்போர்ட்டில் பிரச்சனை வருமா நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காப்ல நீங்கள் வந்து எத் ரெண்டு வருஷம் இல்லை எத்தனை வருஷம் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி உங்கள் ஐடி அந்த உங்களோட நம்பர் இருக்குது தெரியுங்களா அந்த ஐடி நம்பர் அந்த ஐடியில் வந்து இந்த இது இந்த கராமா அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் கோயிலுக்கு போனாலும் இந்த காசை நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் நீங்கள் எப்படி வந்துருப்பீங்க கேன்சல் பண்ணாமல் வந்துருப்பீங்க நீங்கள் இதே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பில் கட்டாமல் வந்தீங்கன்னா உங்களை ஏர்போர்ட்டில் விட்டுருக்க மாட்டாங்க கேன்சல் பண்ண கேன்சல் பண்ணாமல் வந்ததுனால உங்களை விட்டுட்டாங்க அடுத்த கேள்வி வந்து பாலச்சந்திரங்கிற வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காப்ல கொய்த்து கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போனால் மெடிக்கல் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஆஃபர் லெட்டர் வருமா இல்லை ஆஃபர் லெட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெடிக்கல் போடணுமா போடுற மாதிரி இந்தியாவில் இருக்குமா கம்பெனியில் போனாலும் பிறகு மெடிக்கல் உண்டா அதாவது கம்பெனிக்கு போனால் அதாவது என்ன கேட்டிருக்கா அப்படின்னா கம்பெனிக்கு வந்து நான் வந்து இன்டர்வியூ போகிறேன் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு முதல்ல மெடிக்கல் போட்டு கொடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் போட்டு அந்த டம்மி மெடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் அந்த டம்மி மெடிக்கல் நீங்கள் போ டம்மினா அந்த மெடிக்கல் தான் ஒரிஜினல் மெடிக்கல் தான் ஒரு இதுக்காண்டி போட சொல்லுவாங்க நீங்கள் மெடிக்கல் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மெடிக்கலில் ஃபிட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வரும் ஆஃபர் லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி கொய்த்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கேயே மெடிக்கல் போட சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து மணி சுடலை சுடலை மணி அப்படிங்கிறவர் வந்து டிக்கெட் ரேட்டு சொல்லும் போது ஏன் தூத்துக்குடியை மட்டும் விட்டுறீங்க ஏன் தூத்துக்குடியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல அந்த இந்த தடவையும் தூத்துக்குடியை மறந்தாச்சா நண்பா உங்ககிட்ட இன்று இன்று முறை பதிவு பதிவு பண்ணேன் ஒரு முறை கூட நீங்கள் சொல்லவில்லையா மூன்று முறை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அது ஒரு கூட ஒரு வாட்டி கூட நான் சொல்ல அப்படிங்கிறார் அதாவது குயத்துலேருந்து டிக்கெட் வந்து இது கிடையாது தூத்துக்குடி கிடையாது அதனால் வந்து அதை சொல்ல வாய்ப்பு இல்லை சாரி அதே மாதிரி வந்து மட்டி அஜிம் அஜிமர் அஜ் மட்டி அஜிமர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரோ ஏஜெண்டு ஜாப் கன்சல்டன்ட் அண்டு கொய்த்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் வித் காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸோட பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காரு விசா கேட்டகரி ஹோல்டர்ஸ் அவாய்டிங் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஜாபை பற்றி வந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஜாபை பற்றி வீடியோ போடக்கூடாது போட மாட்டேன் ஏன்னு முக்காவசி ஏஜென்ட் வந்து ஏமாத்துறவங்க தான் இருக்காங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு லட்சம் கொடு ரெண்டு லட்சம் கொடு ஒன்றரை லட்சம் கொடு ஐம்பதனாயிரம் கொடுன்னு சொல்லுவாங்க அவன் சொல்கிற வேலை ஒன்றா இருக்கும் நீங்கள் வர வேலையை ஒன்றா இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஏமாத்துட்டீங்கன்னா என்னோடய பேர் கெட்ட பேர் ஆயிரும் அடுத்தது முகமது நியாஸ் ஜி பழைய டிரைவராக இருந்தாலும் புது டிரைவராக இருந்தாலும் அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் தேவையா கொய்த்தில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆமாம் நீங்கள் புது விசாவில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பழசாக இருந்தாலும் சரி புதுசாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் வேணும் அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் இருந்தால் தான் இங்கே லைசன்ஸ் எடுக்க முடியும் கொய்த்தில் அடுத்தது சையது செவன் சிக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற 
ஜென்னி ஜென்னி நீங்கள் வந்து வீட்டில் வேலை பார்க்குறீங்களா கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்களான்னு தெரில கம்பெனியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் கிடையாதுங்க மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து தன்னாசில் கொடுப்பாங்க ரிலீஸ் கொடுப்பாங்க இதே வீடாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கஃபியில் மனசு வச்சால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு தனாசு கொடுப்பாங்களே தவிர அவங்க இஷ்டத்துக்கெலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கெலாம் வந்து தரமாட்டாங்க அதை மனசில் வச்சிங்க அடுத்தது வந்து கண்ணதாசன் எஸ் கே கே அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு இது பண்ணியிருக்கார் வணக்கம் அட்டைப்பொட்டியில் பார்சல் இன்னும் கட்டினால் ஏர்போர்ட்டில் செல்லாதாமே இது உண்மையா அதை தெரியப்படுத்துங்க நண்பா அதெல்லாம் வந்து போய் இடையில ஒரு மீ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நான் கல்ஃப் ஏரில் போய்கிட்டு இருக்கேன் அட்டைப்பொட்டியில் அட்டைப்பொட்டி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு வந்து ஒரு சைஸாக கொண்டு வாங்க அவங்க சொல்லி இருக்க ஒரு சைஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சைஸுக்குள்ளே அழகாக வந்து ஒரு சதுரமாக கொண்டு வாங்க கண்ணாமலான்ட்டு நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் கண்ணாமலாண்டு ஒரு ஒரு பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக கண்ணாமலாண்டு கட்டாதீங்க அதே மாதிரி வந்து அழகாக வந்து ஒரு சதுரமாக சைஸாக கொண்டு வாங்க அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன சைஸ் இருபது கிலோனா அந்த இருபது கிலோ வந்து மட்டும் வைங்க இருபது கிலோக்கு மேலே வைக்காதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அட்டைப்பொட்டியை டோட்டலாக வந்து நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது அது வந்து ஃபேக் நியூஸு அடுத்தது சுப்பு சுப்பு ஆர்எம் கே எஸ் சுப்பு அப்படின்னு ஆர்எம் கே சுப்பு அண்ணா நான் வீட்டு டிரைவர் வந்தேன் இப்போ கேன்சல் போயிட்டு மறுபடி வர முடியுமா நீங்கள் வீட்டு டிரைவருக்கு வந்துருக்கீங்க நீங்கள் கேன்சல் போயிட்டு மறுபடி வர முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக வரலாம் ஆனால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வீட்டு டிரைவருக்கு மட்டும் பர்டிகுலராக டிரைவர் விசாவில் மட்டும் நீங்கள் வர முடியாது நீங்கள் சூனி விசாவில் டிரைவரில் வரலாம் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணுன்னா ஹவுஸ் பாயாக வரலாம் திவானி வேலைக்கு வரலாம் எந்த வேலைக்கு வந்தாலும் வரலாம் டிரைவருக்கு மட்டும் வர முடியாது இதுக்கான பதில் இது அடுத்தது வந்து அதாவது அனஃபி தரீக்கு அனஃபி ஷகுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரபியில் பேர் வச்சுருக்காரு ஒருத்தர் என்னென்னா இதை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் ஈஸியாக ஓடிடுவாங்க அதாவது நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன்ல வெளியில் ஓடி போயிட்டா ஊருக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக அவதானம் விதிப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோக்கு ஒரு ப கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா இதை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஈஸியாக ஓடிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வீட்டில்னு இல்லை வெளியில் ஓடி போகிறவங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வெளியில் ஓடி போகிறது ஈஸி தான் ஆனால் அதுக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் படக்கூடிய கஷ்டம் இருக்குது இல்லைங்களா உங்களுக்கு உடம்பு சரில அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியாது அதே மாதிரி உங்கள் ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு யாராவது சீரியஸ் எமர்ஜென்சியாக ஊருக்கு போனாலும் உங்களால் போக முடியாது ஏன்டா எப்போ காணொன்று போகிறோன்னா அப்போ தான் நீங்கள் போக முடியும் இந்த மாதிரி பல கஷ்டங்கள் இருக்குது அதனால் வந்து வீட்டை விட்டால் கம்பெனியை விட்டால் எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறவங்க லீகலாக வந்து எம்பாசி மூலியமாக ஆக்சிஜன் எடுத்து ஊருக்கு போக பாருங்கள் போயிட்டு வேறு விசாலம் வாங்க நல்லபடியாக தயவு செஞ்சு வந்து ஓடி போயிடாதீங்க ஓடி போய் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து நான் அந்த ஓடி போனவங்களுக்கு தான் ஓடி போயிட்டு இந்த மாதிரி ஓடி போனவங்களுக்காண்டி தான் அந்த வீடியோ போட்டேன் கவலைப்படாதீங்க ஈஸியாக ஊருக்கு வரலான்னு சொல்லிட்டு ஓடி போங்கன்னு நான் வீடியோ போடல அது நான் மனசில் வச்சிங்க அடுத்தது வீரத்தமிழன் வீரத்தமிழன் அண்ணா காதிம் விசா சூனு விசா மாறுவதற்கு சட்டம் வர வாய்ப்பு இருக்கா வீரத்தமிழன் அவர்களை இந்த ஒரு சட்டத்துக்காண்டி தான் வந்து கொய்த்தில் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சட்டம் வரணும் எல்லாமே வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு சட்டம் தான் இது அதாவது காதிம் விசா வந்து சூனு விசா அது விசாவாக மாறுறதுக்கு இன்ஷால்லா கூடிய சீக்கிரத்தில் வரோம் கவலைப்படாதீங்க ஷார்ப்பு வெங்கி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ப்ரோ கொய்த்தில் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஃபோன் வாங்கிட்டு என் ஃப்ரெண்டு இந்தியா வந்துட்டான்னு இப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரியில் பிளாக் ஆகிடுச்சு வேறு கண்ட்ரி போகலாமா மாலத்தீவுக்கு போக முடியுமான்னு கேட்டிருக்காவில் நீங்கள் கொய்த்தில் ஃபோனு இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஃபோன் வாங்கிட்டு ஊருக்கு வந்தீங்கன்றா எந்த கண்ட்ரியும் வந்து பிளாக்லாம் ஆகாது இது வந்து ஃபேக் நியூஸு அப்படியே உங்களுக்கு பிளாக் ஆனாலும் கொய்த்து மட்டும் தான் பிளாக் ஆகுமே தவிர மற்ற கல்ஃபு கண்ட்ரிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் மாலத்தீவுலாம் வந்து கல்ஃபு கண்ட்ரி கிடையாது அது ஒரு முஸ்லீம் நாடு அவ்வளோ தான் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் போகலாம் கல்ஃபு கண்ட்ரிங்கிறது ஜிசிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு நாடு மட்டும்தான் சவுதி துபாய் கத்தார் பஹ்ரைன் கொய்த் ஓமன் இந்த ஆறு நாடு மட்டும்தான் வந்து இது ஜிசிசி கல்ஃபு கண்ட்ரிக்கு உள்ளே வரும் அதாவது இந்த ஜிசிசி உள்ளே வரும் பாக்கி நாடெல்லாம் வராது அதனால் நீங்கள் மாலத்தீவு தாராளமாக போகலாம் அப்துல் கஃபூர் நண்பா பாஸ்போர்ட் இருந்தால் கஃபீலுக்கு தெரியாமல் டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஊருக்கு போகலாமா ஓடி போகவில்லை
ஆனால் வந்து நீங்கள் டிக்கெட்டு போட்டது நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுலாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு சந்தேகம் வராமல் இருக்குன்னு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா உடனே வந்து அவங்க பாஸ்போர்ட் அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்கிடுவாங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சந்தேகம் வராத அளவுக்கு நீங்கள் டிக்கெட்டை போட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பிடிக்கலாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கிளம்பி போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்த கேள்வி வந்து கயல் கயல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அண்ணா எப்போ அண்ணா பொது மன்னிப்பு போடுவாங்க சொல்லுங்க அண்ணா ப்ளீஸ் கொய்து கேட்டுருக்கங்க பொது மன்னிப்பு போட்டு இப்போ தாமா ஒரு மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கூடிய விரைவில் போடுவாங்க எல்லாம் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பெரியசாமி பெரியசாமி அண்ணா என்னுடைய விசா எயிட்டீன் விசா காலம் முடிந்து விட்டது என் மீது கம்பெனி கேஸ் தந்திருக்கு நான் இப்போ இந்தியா வர ஏதாவது வழி இருக்கா இந்தியா நீங்கள் கம்பெனி விட்டு ஓடி போயிட்டீங்களா இல்லை என்ன கேஸு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் பெரியசாமி அவர்களே அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வீட்டை விட்டு அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியில் ஓடி போய் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஊருக்கு வரணுன்னா வந்து என்ன கேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரில நான் நார்மலாக பொதுவாக சொல்கிறது வந்து போலீஸில் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் சாஃபர் ஜெயிலில் வச்சு ஊருக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஃபிங்கரை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் கொய்த்துக்கு வர முடியாது நாதன் நாதன் சார் நான் குடிச்சிட்டு வண்டியை மோதி கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துச்சு அது வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் பிறகு தீர்ப்பு மாதம் தீர்ப்பு ஆறு மாதம் உமாமி ஜமி ஜ ஜெயிலில் இருந்து கைரேகை வைத்து வந்தேன் இப்போ நான் வரலாமா இது நடந்து ஐந்து வருடம் ஆகிவிட்டது வர அதெல்லாம் வர முடியாதுங்க ஃபிங்கர் எடுத்துட்டாலே வந்து வர முடியாது நீங்கள் வரணுன்னா வந்து ஃபிங்கர் எடுத்தவங்க வரணுன்னா ஒரே ஒரு இது தான் ஒன்றும் உங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஃபிங்கர் எடுத்து போனீங்களோ அதே இடத்துக்கு தான் அதுவும் அவங்க மனசு வச்சால் மட்டும்தான் வர முடியும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வராது யார்ட்டையும் காசு கொடுத்து ஏமாறாதீங்க ஏன்னா சில பேர் நான் ஃபிங்கர் எடுக்கிறேன் அதை எடுக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ கூட இவ்வளோ கொடுங்கலாம் ஏமாற்றுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஏமாறாதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்டா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பத்து இருபது நாள் கூட அவ்வளோ ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மும்பை இது ஃபிங்கரில் போனவர் தான் மறுபடியும் புது பாஸ்போர்ட் எடுத்து புதுசாக என்னமோ கொய்த்துக்கு வர மாதிரி வந்தார் கொய்த்து ஏர்போர்ட்டில் அப்படியே மும்பை ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் அனுப்பிட்டாங்க நான் கூட அதை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தேன் நித்தியானந்தம் முத் நித்தியானந்த முத்து அண்ணா எனக்கு விசா முடிஞ்சு ரினியூவல் பண்ண கொடுத்தேன் அவன் ரினியூவல் பண்ணலை நாலு மாதம் முடிஞ்சு இன்னும் கொடுக்கல அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஊருக்கு போகலாமா உங்களுக்கு விசா முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் எங்கே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுறது உங்களுக்கு கராமல் ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் விசா முடிஞ்சதுலேருந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு தினார் அல்லது இரண்டு தினார் வந்து உங்கள் இது மேலே வந்து கராமல் ஏறிக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட பொறுப்பு கிடையாது அது உங்கள் கஃபீலோட பொறுப்பு தான் கராமல் வந்து அவருக்கு தான் போவோம் அந்த கராமல் கட்டுறதுக்கு பயந்துக்கிட்டே சில பேர் காம அடிக்காமே இருக்கான் உங்கள்ட்டுக்கு நீங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க கால் வேற வருது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கேள்விங்களை வந்து அடுத்த பதிவுல பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டியூட்டி வேற வந